എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ സെന്തോര ചെപ്പിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വയ്യായ്മയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒത്തിരി ജോലിയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അലക്കി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന തുണികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് അധികം അലക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് പുതിയ കുറച്ച് ഡ്രസ്സസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് അലക്കിയിട്ട് വയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇടുന്ന മൂന്നാല് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുകയാണ് മൂന്നാല് പാൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏട്ടന് ഏട്ടൻ നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇടുന്ന ട്രാക്ക് സ്യൂട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാൻ കുറച്ച് മടക്കി വയ്ക്കാനൊക്കെ നിന്നാൽ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഓരോ വൃത്തിയുടെ ബ്രാന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ മടക്കി എടുത്ത് ഷെൽഫിൽ ഓരോ രണ്ടാമത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരുന്നു തുണി മടക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നിന് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്മീൻ കറിയും അതുപോലെ ചെമ്മീൻ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചതുമായിരുന്നു ശരി ഒന്നുമില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്തതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അലക്കാനായിട്ട് റെഡിയാവാം അപ്പോൾ അലക്കിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇത്രയും അലക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആ പാൻറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ അതങ്ങനെ ഷെൽഫിൽ വൃത്തിയിലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കിയിട്ട് ഏട്ടൻ്റെ അധികം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതപ്പാട് അപ്പാട് കഴുകി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കി വന്നു ഇനി അകൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചധികം നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അലക്കാനൊക്കെ പോയത് അല്ലാണ്ട് ഉടനെ അല്ല അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കട്ടിനടിയിലൊക്കെ മുമ്പേ സോറി കിടക്കയുടെ അടിയിലൊക്കെ രാത്രി ഒന്ന് അടിച്ച് വാരി എടുക്കും കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ പൊടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാണ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അടിച്ചു വാര മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇന്നൊരു പായസം കഴിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റിന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മതി ഇനി വേണ്ടത് ജീരകശാല അരിയാണ് കേട്ടോ വയനാടൻ കൈമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി അരി തന്നെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് വേണ്ട കേട്ടോ ഇത്രയും വേണ്ട ഞാൻ പിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കുറച്ച് ഈ ഒരു എമൗണ്ടൊക്കെ മതി കേട്ടോ ഇത്രയും വേണ്ടു ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് മതി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് പായസം കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക് തമ്പലപ്പുഴ പായസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ അത്രയൊന്നും ക്ഷമ എടുക്കാറില്ല അപ്പം ഞാനിത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ നല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം പാൽപ്പായസം കുടിക്കില്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനം ഈ അരി വേണം പാൽ വേണം ഞാൻ മിൽക്ക് മേടുണ്ട് പഞ്ചസാരയുണ്ട് ഏലക്കായുണ്ട് ഇച്ചിരി നെയ്യും വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുക്കറിൽ ഇട്ടാന്ന് വെച്ചു ഇനി എളുപ്പ പണിയാണ് കേട്ടോ എളുപ്പത്തിലാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഇഷ്ടാവുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പഞ്ചസാരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത്രയും ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വേണ്ട ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇനി ഞാനിതൊരു പാൽ ചേർക്കാണ് പാൽ
അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വെന്ത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതാ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കവർക്ക് എടുത്തിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം രണ്ടാമത്തെ വിസിലിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് ചെറിയ കുക്കറായതുകൊണ്ടാണ് വലിയ കുക്കറാണ് ഇതിനെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വിസിൽ വരില്ല അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്രഷർ തന്നെ ഈ പാല് കുറുകി കുറുകി വരികയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ അമ്പലപ്പുഴ പായസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒറ്റ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കുതിർത്ത അരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു വേറെ തന്നെ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ പിട്ട് ഉപ്മാ വാക്കില്ലേ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുട്ടിനെ കൊണ്ടാണ് അമ്മ ഉപ്മാ ബാക്കി തരുമായിരുന്നു അത് രാവിലെ ആക്കിയ പുട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പം എന്താ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പുട്ട് പുട്ട് ഉണ്ടേലൊന്നും ഇടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആവിത്തട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പുട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഉപ്മാവാക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ രാത്രത്തേക്ക് അതാണ് ഫുഡ് ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നല്ല പ പുട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പോൾ ഉപ്മാവിനായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഗോതമ്പ് റവയൊക്കെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആവിത്തൊട്ട് വലുതാണ് ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഇതതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ വെള്ളം ഒന്ന് തഴക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ആക്കാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇരുന്ന പിട്ടിൻ്റെ പൊടി അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിന് താഴെ വരുന്ന സാധനം വേണം അടിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സംഭവമൊക്കെ നല്ല വിണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡും അതുപോലെ പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പായസത്തിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടോ ഒരു പാടില്ലേ അതാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലുള്ള ഒരു ഗുണവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പായസം ആക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല കുറുകിയിരിക്കും അപ്പം ഇതൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാലേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചോട്ടെ അപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാര അധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡിലാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ടേസ്റ്റ് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യെടുക്കാതെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു പാല് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തിളച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പാൽ ഇത്തിരി തിക്കാവും അപ്പോൾ പായസം നമ്മൾ മുറിച്ച് കഴിക്കേണ്ട പോലെ വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ പിട്ട് നോക്കിയ നല്ല ആവിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടി ആക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാരണം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നേരിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത്തിരി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ചേട്ടൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നുവിട്ട നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഉരുകിയത് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് കൂളാവട്ടെ ഇത് അത് ഒന്ന് ചൂടാക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടെ ചെയ്യാം തേങ്ങ കൊണ്ടുവന്നാലേ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ ആകെ വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ബാക്കി ഉണ്ടായ ചെമ്മീൻ കറി ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം
പിന്നെ കുറച്ച് സോയാബീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സോയാക്കറി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഉള്ളിയും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അതിലിപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കറിയാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാ കറി എങ്ങനെയാണുള്ളത് സോയയും പിന്നെ ഇച്ചിരി ഞാൻ ഇതിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങും അപ്പോൾ ഏട്ടൻ അതിനെ നമ്മളെ പിട്ടും പാർട്സൊക്കെ നമുക്ക് തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലേ അതുപോലെ സോയ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ രാത്രിയത്തെ ഭക്ഷണം അപ്പം ഇതാണ് ഒരു വയ്യായ്മയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് പകരമായിട്ട് കുറച്ച് അധിക പണികളുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് അധികം അലക്കാനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് തീർത്തു എന്നിട്ട് രാത്രി അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബായ്